ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് എ ബി സി ഇവയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ മെത്തേഡുകളിലാണ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ നിറഞ്ഞ് നന്ദി ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ആൽഫബെറ്റും വേറൊരു മെത്തേഡും ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിതിൽ പേനയോ പെൻസിലോ ക്രയോൺസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മാത്രമാണ് അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അത് കമൻറ്റിൽ പറയണം എന്നാലും ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാം ഒരു വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വാഴ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാഴയിലെല്ലാം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് വാഴയില്ല വാഴക്കൂമ്പ് വാഴപ്പിണ്ടി അങ്ങനെ വാഴയിൽ മൊത്തം ടോട്ടലി പ്രയോജനമുള്ള സംഭവമാണ് അത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാതെ കണ്ടാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻസിന് ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായാൽ അത് അപ്പോഴേയും അവർക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഫോർ പേപ്പർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല റഫ് പേപ്പർ ആയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് എന്തായാലും മതി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും സാരമില്ല അത് അതിൽ നമുക്ക് അക്ഷരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പെന്ന് പിന്നെ വാട്ടർ കളറ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വാഴയുടെ തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വാഴ ഇലയുടെ തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അറ്റം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാലേ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റം കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ചെറിയ വാഴ ഇലയുടെ തണ്ട് പിന്നെ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കളർ പാലറ്റ് വേണം കളർ പാലറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു പാത്രം ഈ കളർ പാറ്റിൽ ഇല്ലാത്തവർ ചെറിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ബ്രഷും വേണമെന്നില്ല അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഫാബ്രിക് കാസ്റ്റിൻ്റെ കളറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറാണ് വാട്ടർ കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല മറ്റേ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയായാലും മതി ഏതായാലും മതി അതിനായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ അക്ഷരം എഴുതാനായിട്ടൊരു സ്കെയില് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇതിൽ എല്ലാം ഒന്നും മസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അവൈലബിലിറ്റി ഏതാണോ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മക്കളെ അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ വലിയ മഹാസംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം നൗ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടുഡേസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൽഫബെറ്റ് ഡി നമുക്ക് ആദ്യം ഡി ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡി ഇ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി കളർ മിക്സ് ചെയ്യാം കളർ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാധാരണ കളർ മറ്റേ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഗ്ലൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ കളറിൻ്റെ കൂടെ മിക്കവാറും മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മക്കളെ ഒന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ലേ വേണ്ടൂ അത് കാരണം നമുക്കൊര
വീർത്ത പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബലൂൺ നമ്മൾ ഏറെ വീർപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഫിനിഷായി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൽ മക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അക്ഷരം ആൽഫബറ്റ് ഡി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലെറ്റർ ഡി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലെറ്റർ ഡി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റ് ഡി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലെറ്റർ ഡി ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമാവുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായ കളറുകൾ റെഡും യെല്ലോയും ആണ് കേട്ടോ ഇത് അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുക്കിയിട്ട് ആ ഓക്കെ ഇനിപ്പുറത്ത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് What is this letter? D. D. What is this letter? D. D for dog. What is this? D for dog. D for doll. D for dog. D for doll. Now, we have to do this. D is the name of the name of the name. You are going to be able to do this video. You are going to be able to do this. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം വേണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം കമൻസിൽ പറയണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പറയണം പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണണം ഇതുപോലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ജയിക്കാം കേട്ടോ എ മുതൽ ഡി മാത്രമല്ല എ മുതൽ എല്ലാ അക്ഷരവും ജയിക്കാം പിന്നെ ഇത്തിരി ആ കുറച്ചുകൂടെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കനം കുറച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചെടുക്കാം ഇവർക്ക് മക്കൾക്ക് ആ ഷേപ്പാണ് ഇഷ്ടമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ എത്തുന്നത് അത് റൗണ്ടിൽ കെട്ടിയണമെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ എടുക്കാം ചരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതോ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ വീതി കുറച്ചോ വീതി വലിപ്പം കൂട്ടിയോ വലിപ്പം കുറച്ചോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ ബൈ